Дорога на Москву. Ополченцы Крыма выехали в столицу России, чтобы Владимир Путин смог лично поставить свою подпись на уже ставшем легендарном автобусе самообороны. По пути защитники республики планируют заехать в ряд городов и разделить радость возвращения полуострова на родину с жителями других регионов России. Перед отъездом все как положено. Торжественное построение и напутственные слова от боевых товарищей. Командир 4-й роты народного ополчения Самвел Мардаян отправляет своих сослуживцев в Белокамену не с пустыми руками. Вместе с ними он подготовил подарок Владимиру Путину. Это флаг 4-й роты народного ополчения Крыма. Мы отправляем в Москву президенту, чтобы он лично расписался на нашем флаге. Этот флаг с нами был с первых дней. Это наш боевой флаг. Желающих отправиться в Москву и передать подарки президенту оказалось куда больше, чем может вместить автобус. Народные ополченцы, оставшиеся в Крыму на страже закона и порядка, своих товарищей в дальний путь проводили эффектно. Россия трехкратная! Ура! 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 Ополченцы будут добираться в Москву с остановками. Помощь полуострову от других регионов России в сложные времена борьбы с украинскими националистами переоценить невозможно. А вот отблагодарить их жителей вполне. Отправляем на нем одних из лучших представителей полка, для того, чтобы они пообщались с представителями общественности, передали наш горячий привет и благодарность за ту поддержку моральную, прежде всего, которую оказала нам наша братская Россия в то время. И мы очень благодарны, что мы вернулись домой, поэтому мы хотим повращать подарки, хотим пообщаться с людьми. В общей сложности ставший уже легендарным автобус собрал тысячи подписей простых крымчан. Наша съемочная группа свободное место в салоне искала долго, но свой вклад в освобождение полуострова от Киевска хунты все-таки закрепила памятной подписью. Артем Артеменко, Сергей Козырь, Время новостей.